Praise the Lord. Praise the Lord to you, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. This is the day that the Lord has made to rejoice in His presence. We will take all the time and the time. Sunny the Lord. We will take the time to the Lord. We will take the time to the Lord. We will take the time to the Lord. ఉదయ కాల సమయం అందు మన మధ్యలో పాస్టర్ పాల్ డేవిడ్ గారు ఉన్నారు వాటి సందేశం మనకు అందజేస్తారు ఆ ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు మన ఆయన జీవనంతో నేను ఆశిస్తున్నాను సో ఈ సమయం మందు పాస్టర్ పాల్ డేవిడ్ గారు ఇది సమయం పాస్టర్ గారు కాకపోతే చేద్దాం పాస్టర్ గారు ప్రైస్ లాడ్ ప్రైస్ లాడ్ ప్రైస్ లాడ్ This is the time to praise the word of God. It's your time. God is the Lord. Praise 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 the Lord. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు సన్నిధిలో చేరి వచ్చి ఈ రీతిగా ప్రభు సన్నిధిలో మనం దేవుని ఆరాధించడం దేవుని నామని గణపరచడం ఎంతైనా శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక ఆశీర్వాదం ఇది నాలో అనేక మంది దేవుని వాగ్దానాలను గురించి అనేకమైన సందేహాలను కలిగి ఉంటు ఉన్నారు అనేక మార్లు మనం డైలీ ప్రామిసెస్ వాగ్దానాలని కలిగి ఉంటూ ఉంటాం రోజు ఎవరైతే వాక్యం ధ్యానిస్తూ ఉంటారో రోజు ఎవరైతే వాక్యమును వింటూ ఉంటారో వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యమును పొందుకుంటూ ఉన్నారు అన్నిటికీ ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నేను దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను అంతేకాదు ఈ లైవ్ ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకునే భాగ్యాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను దైవజనులు దైవజనురాలను బట్టి వారి పరిచరణ బట్టి నేను ప్రభువుని మహిమపరుస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను చేరి వచ్చే కృపను దేవుడు ఇచ్చినందుకు నేను దేవునికి నిండు కృతజ్ఞతలు ఆరోపిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను అయితే ఈ సమయంలో దేవుని సందులో ప్రార్థన చేసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేద్దామా మహాపరిశుద్ధుడివైన మా తండ్రి మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను ఈ దినమున ఈ రీతిగా నాయన మీ దాసులతో మీ దాసురాలతో కలిసి ఈ లైవ్లో మీ వాక్యమును పంచుకోవటానికి మీరు చూపిస్తూ ఉన్న ఈ కృపను బట్టి మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములు ఆరోపిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను నమ్మదగిన నీ కార్యాలు యుడుని ఎడబాయని నీ శ్రేష్టమైన కార్యాలను బట్టి మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములు ఆరోపిస్తూ ఉన్నాను మరొక నూతన దినమును మాకిచ్చావు మరొక నూతన ఉదయాన్ని మాకిచ్చావు ఈ ఉదయకల సమయంలో తండ్రి నీ సన్నిధిలో నిన్ను స్థుతించడానికి నిన్ను ఆరాధించటానికి నీకు కృతజ్ఞత చెల్లించటానికి నీ వాక్యం వినటానికి వచ్చి ఉంటుండగా మీరు ఆశీర్వదించండి నీ ఆత్మతో నీ శక్తితో నీ కృపతో నీ సన్నిధితో నింపండి అసాధారణమైనటువంటి నీ సన్నిధిని మాకు తోడుగా ఉంచి మమ్మల్ని బలపరచమని ఈ దినములో మీరు ఉద్దేశించిన కార్యాలు మా ఎడల జరిగించండి నీ ప్రణాళికలు నీ చిత్తము కాక మరి ఏదియు మా జీవితంలో జరగకూడదు దుష్టుని యొక్క కార్యాలని నాశనం అవ్వాలి దైవ కార్యములు మాలో ఏసు నామమున నెరవేర్చబడాలి నీ కృపకు మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటూ ఆశీర్వదించమని నిన్ను స్థుతిస్తూ ఏసు నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటూ నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవునికి మహిమ కలుగునగాక దేవుడు ఉన్నతమైన దేవుడు దేవుని కార్యాలు బహు గొప్పవి మనం చూస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని వాగ్దానాల గురించి ఈ రోజు నేను మీతో మాట్లాడాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దేవుని వాగ్దానాలు అద్భుతమైనవి దేవుని వాగ్దానాలు ఎంతో శక్తివంతమైనవి ఒక వాగ్దానం అనేక మార్లు మనం సరిగా ఆలోచించం కానీ వాగ్దాన విషయంలో దేవుడు బహు స్థిరమైన వాడు వాగ్దాన విషయంలో దేవుడు చాలా నమ్మదగిన వాడు అందుకని మనము హెబ్రి పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనంలో మనం చూస్తే రెండవ కొరింది ఒకటి ఇరవైలో మనం చూస్తే వాక్యం అంటూ ఉంది ఆయన నమ్మదగిన వాడు 
దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ఈజ్ ప్రామిస్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ఈజ్ వర్డ్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ హిస్ గ్రేస్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ హిస్ లవ్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ హిస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఈ క్రియేటెడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈ ప్రామిస్డ్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ మనకి వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు ఆ నమ్మదగిన దేవునికై నేను దేవుని ఎంతో స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంచి ఉన్నాను యువతి కల సమయంలో దైవజనమ పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఒకటవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై రెండు వచనాలు ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై రెండు వచనాలు దేవుని వాక్య సందేశముగా ఈరోజు మనము నేర్చుకుందాం ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఒకటవ అధ్యాయం దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక బైబిల్ ఉంటే బైబిల్ ఉన్నవారు చూడండి బైబిల్ ఉన్నవారు చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి ఒకటవ అధ్యాయం బుక్ ఆఫ్ డిట్రానమి చాప్టర్ వన్ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ అండ్ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని చూసి దిగులు పడకుడి వారికి భయపడకుడు మీకు ముందర నడుచుచున్న మీ దేవుడు యహోవా మీ కన్నుల ఎదుట ఐగుప్తులోను అరణ్యములోను మీ కొరకు చేసినట్టు మీ పక్షముగా యుద్ధము చేయును మీరు ఈ చోటికి చేరు వరకు మీరు వచ్చిన మార్గం అంతటిలో మనుషుడు తన కుమారుని ఎత్తుకునినట్లు మీ దేవుడైన యహోవా మిమ్మల్ని ఎత్తుకుని వచ్చిన సంగతిని మీరు ఎరుగుదరని మీతో చెప్పి తిని దేవునికి వందనాలు డిట్రానమీ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ టు థర్టీ వన్ పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి దిగువ దేశ కాండ ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై ఒక్క వచ్చినాలో మూడు విషయాలను యువది కలశములో మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మూడు విషయాలు చాలా శ్రేష్టమైనవి అవి ఇస్రాయేలీలో ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన వాగ్దానములు మరియు వారిని ఎలా అరణ్యములో వారిని ఏ విధముగా ఆయన ఆ వాగ్దానములను నెరవేర్చుటలో నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడో అక్కడ చాలా స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంటుంది దేవుడు మనకి వాగ్దానం ఇచ్చిన వాడు వాగ్దానం శక్తివంతమైనది వాగ్దానం బహుశక్తివంతమైనది సామాన్యమైనది కాదండి అనేక మార్లు మనం అంటాం ఏయ్ మాట ఇచ్చావు మాట మీద నిలబడు మాటలు చెప్పటం కాదు అది చేతలలో చూపించాలి అని అనేక మంది మాటలు చెబుతారు చేతలు ఉండవు అంటే అనేక మంది మాట ఇస్తారు కానీ ఆ మాటని నెరవేర్చరు మన దేవుడు అలాంటి దేవుడు కాదు మన దేవుడు మాట ఇస్తే వాగ్దానం చేస్తే ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే అగ్రిమెంట్ చేస్తే నిబంధన చేస్తే ఆయన నెరవేర్చే దేవుడు అందుకే పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన ఆయన నిబంధన దేవుడు నిబంధన చేసిన దేవుడు ఆయన వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఈ ఈ మూడు వచనాల్లో మూడు విషయాలను నేను మీ ముందర ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మూడు విషయాలు నంబర్ వన్ ఆయన ప్రామిస్ చేసినటువంటి నంబర్ వన్ ఏంటిది మన దేవుడు మనకు చేసిన ప్రామిస్ నంబర్ వన్ ముందర నడుచువాడు ఆయన మన ముందర నడిచే దేవుడు దేవునికి మహిమ ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై వచనములో ఆయన అంటున్నాడు ఆయన మీకు ముందుగా వెళతాడు మీ ముందర నడిచే దేవుడు ఈ రోజులో ఎవరైనా సరే ఈవెన్ అనేక మంది నాయకులను మనం చూస్తే వారు మన ముందర నడిచేవారు కాదు వారు మన వెనుక నడిచేవారు చాలా మంది నాయకులు నేటికి నీ కూడా వారు ముందు నడవట్లేదు వెనకుండి నడిపిస్తారు కానీ మన నాయకుడు మన ప్రభువు మన దేవుడు 
మన ఆశ్రయిస్తున్న దేవుడు మనము సేవించుచున్న దేవుడు మనము నమ్ముతున్న దేవుడు మనము ప్రార్థించుచున్న దేవుడు ఏ దేవుని దగ్గరకైతే మనం వచ్చామో ఏ దేవుని అయితే విశ్వసిస్తూ ఉన్నామో ఏ దేవుని కొరకైతే బ్రతకాలని నిశ్చయించుకున్నామో ఆ దేవుడు ఎవరో తెలుసా ఆ దేవుడు మన ముందర నడిచే దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఏదైనా కొన్ని ఆ కార్యాలలో మీరు ముందుండి నడిపించండి మీరు ముందుండండి మీరు ముందుంటే మీకు తెలుస్తుంది వెనకుండి మాట్లాడటం కాదు వెనుకగా కాదు మీరు ముందుండి మాట్లాడండి ముందు నడిపించండి మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రండి ముందు నిలబడండి అంటాను చూడు అంటే ముందు నిలబడటం అంత సులభం కాదండి ముందుండి నడిపించటం మనం ఆలోచించినంత సులభం కాదు అది చాలా చాలా కష్టంతో కూడుకుంది త్యాగముతో కూడుకున్నది అది బరువుతో కూడుకున్నది బాధ్యతతో కూడుకున్నది ముందుండి నడిపించటం అందుకే మనం ఈ మధ్య కాలంలో కరోనాలో ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ ముందున్న వీరులు అని వాళ్ళకి కొన్ని ఈవెన్ ప్రత్యేకమైనటువంటి రాయితీలో లేకపోతే ప్రత్యేకమైన కన్సర్న్ వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చే విషయంలో కానీ పీపీ కిట్లు ఇచ్చే విషయంలో కానీ వాళ్ళని హాస్పిటల్కి వెళ్ళే విషయంలో కానీ వాళ్ళకి చాలా ఒక కేర్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంది ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అంటే ముందుండి కరోనాను ఎదుర్కొనేటువంటి జాబితాలో ఉన్నవారు ముందు లైన్లో ఉన్నవారు అంటే కరోనా వచ్చి ఒకవేళ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది ముందు మాకు మా తర్వాతే ఎవరికైనా అని ఫ్రంట్ లైన్లో నిలబడినటువంటి వారు ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ దేవుడు కూడా ఎవరు అని అంటే ముందర నడిచేవాడు ప్రైజ్ అలాడ్ ఆయన అరణ్యములో ఇస్రాయేలీలను ముందుండి నడిపించిన వాడు దేవునికి మహిమ కలుగునగాక ఆయన ముందుండి నడిపించే దేవుడు నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఓటమి పాలయ్యావా నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా కష్టాలు కొని తెచ్చుకుంటున్నావా నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా అపజయం ఎదురవుతుందా నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఏంటి ఈ బ్రతుకు ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ కష్టాలు ఎప్పుడు తొలగిపోతాయి ఈ కన్నీరు ఎప్పుడు తొలగిపోతుంది నా ముందుగా ఎప్పుడు దేవుడు నిలబడతాడు నా ముందర దేవుడు ఉండి ఎప్పుడు నన్ను నడిపిస్తాడు అయ్యో ఆయన లేడే నేనే నా జీవితాన్ని నడిపించుకోవలసి వస్తుంది ఎప్పుడు ఈ కష్టాలు తీరిపోతాయి ఏంటి పరిస్థితి అన్న ఆలోచనతో కృంగిపోతూ ఏంటి ఈ జీవితం అని నీలో నీవే మదన పడుతూ ఉన్నావా దేవుని బిడ్డ ఈ ఉదయ కల సమయంలో దేవుడు ఇస్రాయలీలకు చేసిన వాగ్దానాన్ని నీ ఎడల గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు బిడ్డ నేను నీ ముందు ఉండి నడిచే దేవుడను నిన్ను ముందు ఉండి నేను నడిపిస్తాను నీవు నా వెనుక వస్తే నీవు నన్ను వెంబడిస్తే నీవు నా అడుగు జాడల్లో నడిస్తే నువ్వు క్షేమంగా ఉంటావు నువ్వు పోషింపబడతావు నువ్వు దిగులు పడని అవసరం లేదు భయపడని అవసరం లేదు తప్పక నేను నీ ఎడల కార్యము చేసే అద్భుతమైన దేవుడను అందుకే అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథం యోహాను సువార్త పదవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినంలో చూస్తే అక్కడ గొర్రెలకు ముందుగా వెళతాడు అని రాయబడి ఉంది మంచి కాపరి గొర్రెలకు ముందుగా వెళతాడు మన కాపరి ముందుగా వెళ్ళే కాపరి మనలను ముందుండి నడిపించేవాడు అందుకే కాపరి ఎప్పుడు గొర్రెలకు ముందుంటాడు ముందుండి నడిపిస్తాడు మన గొర్రెల కాపరి మన ప్రధాన కాపరి మన ఆత్మల కాపరి మన గొప్ప కాపరి అయిన యేసు ప్రభువారు కూడా ఆయన మనకు ముందుండి నడిచే దేవుడు ముందు అపాయం వచ్చినా ఆయన ఎదుర్కొంటాడు ముందు ఒకవేళ గొయ్యలు గోతులు ఉన్నవనుకో ఆయన తప్పకుండా వాటి నుండి రక్షిస్తాడు ముందు ఆ క్రూరమైనటువంటి యానిమల్స్ వస్తాయి చూడు వాటి నుండి దేవుడు మన కాపరి మనలను కాపాడుతాడు మన కాపరి ఎవరు అని అంటే ముందుండి నడిపించే దేవుడు అందుకే నిర్గమ కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో మనము చూస్తే దేవుడి వాక్యం రాయబడి ఉంది నేను సిద్ధపరిచిన చోటుకు నిన్ను రప్పించుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను నిర్గమ ఇరవై మూడు ఇరవైలో నేను ఎక్కడైతే ఏ ఏ చోటునైతే నీకు సిద్ధపరిచానో 
నీవు ఆ చోటుకు రావటానికి నేను ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను అంటే దేవుడు మనలను సిద్ధ మనం మన కొరకు సిద్ధపరిచిన ఆ స్థలమునకు దేవుడు మనం తీసుకెళ్ళటానికి ఒక దూతను ముందుగానే ముందుగానే పంపి ఉన్నాడు మనకు ముందుగా మనకు ముందుగా ఆయన పంపి ఉన్నాడు ఈ డిడ్ నాట్ లీవస్ అండ్ వెంట్ బ్యాక్ టు హెవెన్ బట్ హీస్ విత్ అస్ అండ్ ఈస్ గోయింగ్ అహెడ్ ఆఫ్ అస్ is going in front of us manaku munduga manaku munduga ayina velutu unnadu devuniki mahima manaku munduga devudu velutu unnadu enta goppa devudu mundundi nadiche devudu mundundi teesku vela devudu anduke keetana 34 7 lo manam chuste ayina manaku munduga velutume kaadu ayina doothalnu saitham manaku kavaluga unchadu praise the lord దేవునికి మహిమ భయపడుతూ ఉన్నావా మరణ భయం అప్పుల భయం కరోనా భయం ఈ మధ్య కాలంలో కొత్త వేరియంట్ డెల్టా వేరియంట్ డెల్టా భయం రకరకాల భయాలతో సతమతమవుతున్నామేమో కానీ వీటన్నిటిలో కూడా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దేవుని బిడ్డ ఆలోచించు ఆయన ముందుగా వెళ్ళటం మాత్రమే కాదు మనకు సహాయముగా మనకు రక్షణగా తన దూతలను దేవుడు పంపి కావలిగా ఉంచి ఉన్నాడు మన దూతలను కావలిగా ఉంచి ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునగా కేశ్య గ్రంథం నలభై ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వర్షంలో చూస్తే నేను నీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరాలమో చేసేదను హాలూయ దేవుని వాక్యం అంటుంది మనకు ముందుగా దేవుడు వెళుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు వెళుతూ ఉన్నాడు మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరాలము చేయటానికి ఆమెన్ మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరాలము చేయటానికి ఎక్కలేని ఎత్తైన కొండలు గుట్టలు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇక సరాలము కానటువంటి మార్గములు తెరవబడినటువంటి ఇక ముందుకు సాగలేనటువంటి కష్టకాలములో భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల నడుమ దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన మనకు ముందుగా పోవచ్చు ఆయన మనకు ముందుగా పోవచ్చున్నారు మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరాలము చేయించున్నారు మెట్టగా ఉన్న స్థలములు ఎత్తైన స్థలములు ఎక్కలేని స్థలములు నడవలేని స్థలములు ముందుకు సాగలేని స్థలములు కష్ట సహితమైనటువంటివి భారమైనటువంటివి చాలా 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 జీవితంలో బహుగా వేధిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ స్థలములను దేవుడు సరాలము చేస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డ ఈ రోజు నువ్వు ఎక్కలేని ఆ మార్గాలు ఏంటి ఏ మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళలేకపోతూ ఉన్నావు ఏ మార్గంలో వెళ్ళటానికి భయపడుతూ ఉన్నావు ఏ మార్గము గుండా వెళ్ళటానికి ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు ఈ మార్గము గుండా నేను వెళ్ళగలనా ఈ మార్గము గుండా నేను చేయగలనా ఈ మార్గము గుండా నేను ప్రయాణించగలనా ఈ మార్గములో నేను దరి చేరగలనా గురి చేరగలనా గమ్యము చేరుకోగలనా అని ఎంతో ఇబ్బంది పడుతూ ఆలోచిస్తూ ఉన్నావేమో దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు నేను మెట్టగా ఉన్నటువంటి మార్గములను నేను ముందుగా పోయి మెట్టగా ఉన్న మార్గములను నేను సరాలము చేసేదనంటూ ఉన్నాడు ఈరోజు ఆగిపోయి ద్వారాలు మూయబడి ఆశీర్వాదాలు కానరేక కాన కాన ఆశీర్వాదాలు చూడలేక అపనిందలతో అవమానాలతో కృంగిపోయి ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఎస్ నా బ్రతికేంటి అని కూడా ఆలోచిస్తున్నటువంటి దినములలో దేవుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఆశీర్వాదం అదేంటి అన్న దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన మెట్టగా ఉన్న స్థలములను ఏషియా గ్రంథం నలభై ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన ఆయన ముందుగా పోయి ముందుగా పోయి మనకంటే ముందుగా నడచి ముందుగా నడచి ఆయన మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరాలము చేస్తూ ఉన్నాడు నీకంటే ముందుగా పోయి నీ మార్గములన్నీ సరాలమును చేసే దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు బిడ నేను నీకు ముందుగా పోతున్నాను ముందుగా వెళుచున్నాను మెట్టగా ఉన్న స్థలాలు అనగా ఆటంకాలుగా ఉన్న స్థలాలు అడ్డుబండలుగా ఉన్న స్థలాలు ఏవైతే నీ జీవితాన్ని అడ్డుకుంటూ ఉన్నాయో నీ ఎదుగుదలను అడ్డు అడ్డుకుంటున్నాయో నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని అడ్డుకుంటూ ఉన్నాయో నీ బ్రతుకులో ఆటంకాలను అడ్డుబండలను ఏవైతే 
భయంకరమైనటువంటి వేదనలు కలిగిస్తూ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని సరాళము చేయబోతున్నారు ఈ రాత్రి ఈ ఈ ఉదయ కల సమయంలో ప్రభు అయిన యేసు నామమున ఇదిగో మీకు ముందుగా దేవుడు పోచున్నాడు ఆయన మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరాళము చేయించున్నాడు ఆయన మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరాళము చేయించున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునగాక ఏవైతే ఎత్తుగా ఉన్నవో ఎక్కలేనంత ఉన్నాయో ఆటంకాలు ఉన్నాయో నడవటానికి వీలు లేనిటువంటిగా ఉన్నాయో వాటిని సరాలము చేయటానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఆయన నీకు ముందుగా వెళుతూ ఉన్నాడు ఆయన నీకు మార్గమును సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు అయితే ప్రార్థన కొరకై మనం మోకరించిన మనకన్నా ముందుగా ప్రభు అక్కడ ఉంటాడు ఎస్ మనకంటే ముందుగా ఆయన ఉంటాడు నువ్వు ప్రార్థనకై మోకరించిన ఉపవాసముతో కూర్చున్న ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభువుని ఎస్ లాడ్ అయ్యా నీ కార్యము జరగాలి అని నువ్వు ఇక్కడ వేరుకుంటుంటే నీ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన నీకు ముందుకు వెళ్ళాను నీ భర్త ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు నీ భర్తకు ముందుగా ఆయన వెళుతూ ఉన్నాడు మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మీకు ముందుగా ఆయన నడుస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన నీ ముందరు నడిచేదే నలభై సంవత్సరములు ఇస్రాయేలీలకు ముందుగా నడిచిన దేవుడు ప్రైజ్ అలాడ్ నలభై సంవత్సరములు ఇస్రాయేలీలకు ముందుగా నడిచిన దేవుడు ముందుగా నడిచిన దేవుడు ఆయన ముందు నడిచిన అందుకే పాట ఉంది కదా ఇస్రాయేలు సైన్యములకు ముందు నడిచిన దైవమా ఇస్రాయేలు సైన్యములకు ముందు నడిచిన దైవమా నేడు మాతో కూడ ఉండి మమ్ము నడిపించుము నేడు మాతో కూడ ఉండి మమ్ము నడిపించుము ఇస్రాయేలు సైన్యములకు ముందు నడిచిన దైవమా ఇస్రాయేలు సైన్యములకు ముందు నడిచిన దైవమా నేడు మాతో కూడ ఉండి మమ్ము నడిపించుము నేడు మాతో కూడ ఉండి మమ్ము నడిపించుము ప్రైజ్ అలాడ్ ఇస్రాయేల్ సైన్యములకు ముందు నడిచిన దైవం వారు నడిపించిన దేవుడు మనతో కూడా మనతో కూడా మన ముందుగా ఆయన వెళ్ళొచ్చు మనలను నడిపించునుగాక అందుకే అనేక మంది శత్రువులు వారిని ఎదిరించినప్పుడు యుద్ధం చేయటానికి అనేక మంది శత్రువులు దిగినప్పుడు ముందు నేను నడిపించిన వారు సైన్యములకు అధిపతి యుహోవా అందుకే ఆయన పేరేం పేరే తెలుసు సార్ సైన్యములకు అధిపతి యుహోవా ఆయన లార్డ్ ఆఫ్ హౌస్ ఆయన సైన్యములకు అధిపతి అయిన దేవుడు దేవునికి మహిమ ఆయన సైన్యములకు అధిపతి దేవుని బిడ నీకు ఆయన అధిపతి నీకు ముందుగా వెళ్ళేటువంటి వాడు నీ ముందర నడుచువాడు అంతేకాదు ఆయన నీయరల తన కార్యాన్ని జరిగించేటువంటి అద్భుతమైన దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రైజ్ అలాడ్ అందుకే మరొక చోట మరొక వాగ్దానం ఆ ప్రవక్తల గ్రంథాలలో ఉంటుంది ప్రవక్తల గ్రంథాలలో దేవుడు నాకు ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రామిస్ ఒక అద్భుతమైన ప్రామిస్ దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆయన మన ముందరు వెళ్ళేటువంటి దేవుడు ఆయన మనకు ముందుగా వెళ్ళే దేవుడు అంతేకాదు ఆయన అడ్డు గడియలను అడ్డు గడియలను మీక గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన మీక గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన ప్రాకారములు పడగొట్టి వాడు వారికి ముందుగా పోవును వారి గుమ్మమును పడగొట్టి దాని ద్వారా దాటిపోవును వారికి రాజు వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును యహోవా వారికి నాయకుడుగా ఉండును మీక రెండు పదమూడులో అద్భుతమైనది ప్రాకారములు పడగొట్టి వాడు వారికి ముందుగా పోవును ఆమె ఏ ప్రాకారములు అయితే అడ్డు బండలుగా ఉంటున్నాయో ఏ ప్రాకారములు అయితే నిన్ను బంధిస్తూ ఉన్నాయో 
ఏ ప్రాకారములు పనులు కానివ్వకుండా అడ్డుకుంటూ ఉన్నాయో ఏ ప్రాకారములు నీ బ్రతుకులో బహు ఘోరమైన నష్టాన్ని కొనితీస్తూ ఉన్నాయో ఏ ప్రాకారములైతే నువ్వు ముందుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటూ ఉన్నాయో వాటిని పడగొట్టేవాడు నీ దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునదాకా ఈరోజు ఏ ప్రాకారములైన నిన్న అడ్డుకుంటూ ఉంటే వాటిని ఇప్పుడే దేవుడు సముల ధ్వంసము చేయునుగాక ఆనాడు వారు ముందుగా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఎరుకో కోట గోడలు ఎదురొచ్చాయి దేవుడు వారికి ముందుగా ఉండి ఎరుకు కోట గోడలను కూల్చిన దేవుడు దేవుని బిడ్డ దేవుడు ముందుగా వెళితే మనకి క్షేమం దేవుడు ముందుగా వెళితే మనకి ఆశీర్వాదం దేవుడు మనకంటే ముందుగా వెళితే మార్గంలో నిస్తరాలం అవుతాయి దేవుడు మనకంటే ముందుగా వెళితే ఆయన ప్రాకారంలోని పడగొడతాడు ఆయన మనకు ముందుగా వెళితే ఈరోజు ఒక మాట దేవుని ముందర పెట్టుకుంటావా క్యాన్ యు క్యాన్ as a believer can you give a place for god to walk in front of you andike 91 kirtana 1 vachinamulo em undo telusa mohonnathini chaatu nevasinchu vaadu sarva shaktuni neerana visraminchu vaadu aina chaatu ante mundu aina pettukovali mundu aina undali mundu aina nadavali aina kuda tappinchukune devudu kaadu aina mundu nadache devudu aina mundu nadache daivam ఆయన ముందుగా వెళ్ళే దైవం దైవం ప్రైజ్ అలాడ్ ఆయన ముందుగా వెళతాడు ప్రైజ్ అలాడ్ నీకు ముందుగా వెళతాడు ఈరోజు ఈ ప్రామిస్ని తీసుకున్నాం ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నావా ఆయన ముందుగా వెళతాడు వివాహానికి వెళ్తున్నావా ముందుగా వెళతాడు పని మీద వెళుతున్నావా ఆయన నీకు ముందుగా వెళతాడు ఏ కార్యం మీద వెళుతున్నావా ముందుగా వెళతాడు నీకు ముందు నడుస్తాడు ఆయన ఆయన నీకు ముందుగా నడిచినప్పుడు కార్యాలు జరుగుతాయి ఆయనకు ముందుగా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు కార్యాలు జరుగుతాయి నమ్మండి యు ఆర్ నాట్ ఎ లోన్ బట్ విత్ యూ అరౌండ్ యూ అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ యువర్ బిలవర్ జీసస్ ఈజ్ గోయింగ్ నీ నువ్వు ప్రేమించి నీ ప్రియుడైన ఏ సయ్యన్ ముందుగా నడుస్తూ ఉన్నాడు ముందుగా నడుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డ ముందుగా నడుస్తూ ఉన్నాడు ముందుగా నడుస్తూ ఉన్నాను నా మట్టుకు నేను నా ముందు దేవుడు నడిస్తే నేను దేనికి భయపడను నా ముందు ఏ సయ్య నడిస్తే నేను దేనికి చింతించను నా ముందు ఆయన నడిచినప్పుడు నాకు ముందుగా ఆయన వెళుతూ ఉంటే ఆయన వెనక నేను చాలా ఆనందంగా ఇక వేరే అనుమానం సందేహం వేరే ఆలోచన లేకుండా ప్రశాంతంగా నడుస్తా ఎందుకు శిష్యులు ఏసుని వెంబడించారు ముందుగా ఆయన వెళుతూ ఉన్నారు ముందుగా ఆయన వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ కార్యాన్ని అయినా ఏ సై చేయగలిగారు దేవునికి మహిమ కలుగునగా శిష్యుల మీద ఏ విధమైన ఒత్తిడి లేదు ఎందుకంటే ఏ సై ఉన్నాడు ఏసు ఉన్నంత కాలం ఏసు తోడుగా ఉన్నంత కాలం ఏసు ముందుగా నడిచినంత కాలం మనము దిగులు పడని అవసరం లేదు శత్రువునైనా ఆయన ఓడిస్తాడు కరువునైనా ఆయన తొలగిస్తాడు కఠిన గుండెలైనా మార్చేస్తాడు కరోనా అయినా ఆయన నిన్ను క్షేమంగా ఒడ్డు చేరుస్తాడు ఏ పరిస్థితి అయినా ఆయన ముందుగా వెళుతున్నప్పుడు ఆయన మనం వెంబడించగలిగితే నిజంగా మనకు దీవిన అయితే రోజు నా ప్రశ్న ముందుగా వెళుతున్న యేసుని వెంబడిస్తూ ఉన్నావా ముందుగా వెళుతూ ఉన్న యేసుని నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావా ముందుగా సాగిపోతూ ఉన్నటువంటి యేసు వెంట వెళ్ళటానికి ఒక హృదయం నీకుందా దేవుని బిడ్డ ఉదయ కాల సమయంలో నీవు నేను ఏసుని వెంబడిద్దాం ముందుగా నడుచున్న వాడు నీ దేవుడు భయపడవద్దు ప్రాకారములు పడగొడతాడు మెట్టగా ఉన్న స్థలములను ఆయన సరాళము చేస్తాడు మరియు ముందుగా ఉండి శత్రువుని రక్షిస్తాడు ఆయన మనకు ముందుండి నడిపించే అద్భుతమైన గొర్రెల కాపరి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలలూయ అదేవిధంగా సమయంలో రెండవదిగా మనము చూసినట్లయితే అది ద్వితీయోపదేశ కాండ ఒకటవ అధ్యాయ ముప్పై ఒకటో వచ్చును ద్వితీయోపదేశ కాండ ఒకటవ అధ్యాయ ముప్పై ఒకటో వచ్చిన అక్కడ రాయబడి ఉంది చూస్తే మీరు ఈ చోటికి యాస్ మీ కొరకు చేసినట్టు మీ పక్షమున యుద్ధము చేయును మీ పక్షమున యుద్ధము చేయును రెండవది నంబర్ వన్ దేవుడు ముందుగా మనకి ముందుగా నడుస్తాడు నంబర్ టూ మన పక్షమున యుద్ధము చేస్తాడు 
glory to God. Can you believe that God will do battle on behalf of you? Praise the Lord. మనం మనలను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకోలేదు పిరికితనము కలిగిన ఆత్మను దేవుడు మనకి ఇవ్వలేదు కానీ ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన ఆత్మను దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు దైవజనమా నీవు నేను యుద్ధ భూమిలో నిలబడాలి యుద్ధ భూమిలో మనము నిలబడినప్పుడు యుద్ధము చేసేది మనము కాదు యుద్ధము చేసేది దేవుడు నలభై దినములు గొలియాతు ఆ భయంకరమైనటువంటి సవాల్ విసురుతూ ఉండగా ఒక మాట ఇస్తున్నాడు మీలో ఎవరైనా వచ్చి నన్ను జయిస్తే నా రాజ్యం మీద దాసులుగా ఉంటుంది ఇస్రాయేలీలో ఏ ఒక్కడు కూడా గొలియాత యుద్ధము చేయటానికి వెళ్ళలేదు కానీ ఒక దావీదు ఒక అభిషక్తుడు రోషం కలిగిన వాడు దేవుని కొరకు వాడు దేవుని గురించి అంటున్నటువంటి మాటలను విని సహించలేక తన రాజ్యము కొరకు తన ప్రజల కొరకు అతను రాజు కాదు ఒక బాలుడు గొర్రెలు కాసుకునేవాడు కానీ రోషం కానీ ఒక విధమైనటువంటి రోషం రోషం ఎంత రోషం అంటే నా దేవుని తిరస్కరిస్తావా అని రోషం కలిగి యుద్ధము చేయటానికి ఇష్టపడ్డాడు యుద్ధ కవచం ధరించాడు కానీ యుద్ధ కవచం ఫిట్ కాలేదు అయ్యా ఇది నాకు వద్దు అలవాట్లేదు అన్నాడు మరి ఎలా వాడితో వారి చేతిలో కత్తి అరవై కిలోలట వారి చేతిలో ఉన్న డాలు ఎనభై కిలోల పైనే కానీ తక్కువ కాదట గొలయాత చేతిలో ఉన్న కత్తి బరువు అరవై కిలోలు అంటే కత్తి బరువు అరవై కిలోలు అంటే వాడు ఇన్ని కిలోలు ఉంటాడు వాడు ఎంత గొప్పవాడు ఎంత వీరుడు అయినా సరే వీరత్వం కత్తిలోనో డాలులోనో లేదండి వీరత్వం మన ధైర్యంలో ఉంది దేవునికి మహిమ కలుగున దాక ఎస్ దేవుని వాగ్దానం మీద ఉన్న మన నమ్మకమే మన వీరత్వం దేవుని వాగ్దానం మీద ఉన్న విశ్వాసమే మన వీరత్వం దేవుని వాగ్దానం మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకమే మన ధైర్యం దేవుని వాగ్దానం మీద ఉన్నటువంటి ఆ మనస్సే ఒక గొప్ప విజయం దావీదు దేవుని నమ్మాడు దేవుని వాగ్దానం నమ్మాడు దేవుని మాటలు నమ్మాడు అందుకనే దావీది యుద్ధ భూమిలోనికి వెళ్ళాడు అక్కడ చూస్తే యుద్ధము దావీది కాదు యుద్ధము యహోవాదే దేవునికి మహిమ హలూయ యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే రైస్ గాడ్ యుద్ధము యహోవాదే ఆ యుద్ధము దావీది కాదు చేసింది ఆ యుద్ధాన్ని దేవుడే చేశాడు దావీదికి దేవుడు జయాన్ని ఇచ్చాడు విజయాన్ని ఇచ్చాడు ఆ గొప్ప జానుబాబుడు ఆరు మూరల జానుడు ఉన్నటువంటి ఆ గొలియాత అనేక మార్లు మనము కూడా మన జీవితాల గొలియాతను ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం ఆ గొలియాతలు సామాన్యమైన గొలియాతలు కాదు మనం ఎదుర్కొనలేము చాలా బలంగా ఉంటాయి ఆ సమస్యలు బలమైన దుర్గాలుగా ఉంటాయి కోట గోడల్లాగా ఉంటాయి ప్రాకారాల్లాగా ఉంటాయి ఎత్తైనటువంటి పర్వతాల్లాగా ఉంటాయి ఏం చేయాలి అర్థం కాని స్థితి ఇటు వెళ్ళాలో అర్థం కాని స్థితి అంత భయంకరంగా ఉంటాయి కానీ దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీవు నేను దేవుని సన్నిధిలో 
దేవుని సన్నిధిలో ఎస్ దేవుని సన్నిధిలో నీవు నేను కానీ ఆలోచించగలిగితే ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఆయన మన పక్షమున యుద్ధము చేసే దేవుడు హలో లూయ ఏ విషయాలతో నువ్వు యుద్ధం చేస్తున్నావు ఎవరెవరితో యుద్ధం చేస్తున్నావు ఈ రోజు నుండి నీవు యుద్ధము చేయటం ఆపివేయి పోరాడుతున్నావా మనుషుల మీద నువ్వు పోరాడకు పోట్లాటకు వెళ్ళకండి చేతులు లేపకండి కత్తులు దుయ్యకండి ఏ విషయంలో కూడా నీవు యుద్ధము చేయని అవసరం లేదు నీ పక్షమున యుద్ధము చేయువాడు ఆయన ఒకటో సమయంలో పదిహేడు ఏడులో చూస్తే యుద్ధము యహోవాదే ఒకటో సమయంలో పదిహేడు ఏడులో ఒకటో ధృవతాంతములు పదిహేడు పది టెక్ దిస్ ప్రామిస్ ఫస్ట్ క్రానికల్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ టెన్ నీకు పగవారం నీ పగవారందరినీ నేను అణచివేచదను అంటూ ఉన్నాడు నీ పగవారందరినీ నేను అణచివేచదను నీకు విరోధముగా ఉన్నవారు నీకు విరోధముగా ఉన్నవారు నీకు వ్యతిరేకంగా లేచిన వారు నేను అణచివేస్తాను యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదు యుద్ధమందు వారు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన మీద వారు నమ్మిక వించినప్పుడు దేవుడు వారి మొరను ఆలకించాడు వారిని వారిని వారు శత్రువును జయించుటకు గొప్ప అద్భుతమును చేసి యుద్ధము చేశాడు ఒకటి దిన వృత్తాంతములు ఐదు ఇరవైలో చూస్తే ఈ మాటలు మనము చూడగలం యుద్ధము చేసే దేవుడు మన దేవుడు ఫీల్ అవుతున్నావా నా పక్షాన్ని ఎవరు లేరు నా పక్షాన నా మాట్లాడేవాడు ఎవరూ లేరండి అందుకే నన్ను హీనంగా చూస్తున్నారు అందుకే నన్ను చాలా తక్కువగా చూస్తున్నారు మమ్మ మా నాన్న చనిపోయారు అందుకే ఇదిగో ఈ రీతిగా చాలామంది నన్ను ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నారు నా పక్షాన మాట్లాడేవాళ్ళే లేరే నా పక్షాన యుద్ధము చేసేవారు లేరే నా పక్షాన పోరాడేవారు లేరే ఇది అత్తగారు ఇంట్లో ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నాను అత్తగారు నా మామగారు నన్ను చాలా హింసిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మా వాళ్ళు నన్ను పట్టించుకోరు మా తల్లిదండ్రులు మా బ్రదర్స్ మా సిస్టర్స్ నన్ను పట్టించుకోరు నా పక్షాన మాట్లాడేవాడు ఎవ్వరు లేరు అని అనుకుంటూ ఉన్నావా దేవుని బిడ్డ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన నీ పక్షమున యుద్ధము చేయు దేవుడు ప్రైజ్ అలాడ్ ఆయన నీ పక్షమున యుద్ధము చేయు దేవుడు డు నాట్ ఫియర్ బ్యాటిల్ బిలాంగ్స్ టు లాడ్ డు నాట్ బి డిస్మైడ్ బ్యాటిల్ బిలాంగ్స్ టు ద లాడ్ do not doubt battle belongs to the lord do not run away from the battlefield battle is belongs to god yuddham chese devudu yuddham chese devudu yuddham chese devudu devuniki mahima kalu ఎవరి కల సమయంలో ఎవరైనా ఎవరైతే కృంగిపోతూ ఉన్నారో కూలిపోతూ ఉన్నారు అయ్యో నా పక్షాన్ని ఇంకెవరు లేరు అని బాధపడుతూ ఉన్నారు నజరేడు నేసు నామమున దేవుడు మీ పక్షమున యుద్ధము చేయనుగాక మీ పక్షమున యుద్ధము చేయనుగాక మీ పక్షమున దేవుడు యుద్ధము చేయనుగాక ఆ మ్యాన్ దేవుడు యుద్ధము చేస్తాడు యహోష పాపు మూడు రాజ్యాల వారు మయాబీలు అమ్మోనీలు సేయిరు మన్యవాసులు మూడు రాజ్యాల వారు దండెత్తారు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాడు ఉపవాసము కన్నీటితో ప్రార్థించాడు అయ్యా నీవే మా దిక్కు నీవే మా దిక్కు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు అని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు అయ్యాడైనటువంటి నీ స్నేహితుడైన అబ్రహాం వారి జనము ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందయ్యా ఇదిగో యుద్ధము చేయటకు మాకు శక్తి చాలదయ్యా మూడు రాజ్యాల వారు యుద్ధము చేయటానికి శక్తి చాలదయ్యా చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నానయ్యా కృప చూపించండి ప్రభా అయ్యా కృప చూపించండి అయ్యా అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు అద్భుత రీతిగా దేవుని బిడ్డ అద్భుత రీతిగా ఆ యుద్ధ భూమిలో ఒక కత్తి దుయ్యకుండానే ఒక యుద్ధము జరగకుండానే ఒక పోరాటం జరగకుండానే ఆశ్చర్యకర రీతిగా ఆ శత్రువులే ఒకరిని ఒకరు పడుచుకుని చచ్చిపోయారు యహోష పాపి యుద్ధము చేయకుండా 
ఆ శవముల మీద ఉన్న కొల్ల సొమ్ముని ఎరుకోటానికి మూడు దినాలు పట్టిందట అంటే దేవుడు వారి పక్షము యుద్ధము చేశాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నలభై సంవత్సరాల అరణ్యములు ఎన్నో రాజ్యాలు ఇస్రాయలీలపై దండెత్తు వచ్చాయి కానీ వారందరినీ కూడా దేవుడే యుద్ధము చేసి ఓడించాడు దేవుడు వారి పక్షాన్ని నిలబడ్డాడు దేవుడు వారి పక్షాన్ని నిలబడి అద్భుత ఆశ్చర్యకరలు జరిగించాడు దైవ కృప వారిని నింపింది దేవుడు వారి జీవితాల్లో ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కార్యాలు జరిగించాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక బాధపడుతూ ఉన్నావా భయపడుతూ ఉన్నావా ఆయన యుద్ధము చేసే దేవుడు ఆయన నీ పక్షమున యుద్ధము చేసే దేవుడు ఆయన నీ పక్షమున యుద్ధము చేసే దేవుడు అందుకే నూట నలభై నాలుగవ కీర్తన ఒకటి వచ్చిన ఆయన నా చేతులకు యుద్ధమును నా వేళ్లకు పోరాటమును నేర్పువాడయున్నాడు అని వాక్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం యుద్ధము నేర్పే దేవుడు ఆ మ్యాన్ ఏ యుద్ధం మనం యుద్ధం చేయని అవసరం లే ఎవరైనా నీ మీద యుద్ధం చేస్తున్నారా నువ్వు యుద్ధము చేయకు మోకరించు దేవుడు యుద్ధం చేస్తాడు ఎవరైనా నీ మీద దండెత్తి వచ్చారా ఎవరైనా నీ మీద పోట్లాటకు వచ్చారా నీ మీద ఎవరైనా సరే నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేయటానికి పాడు చేయటానికి చెడగొట్టడానికి అవమానించటానికి నీ పరిచయను భ్రష్టు పట్టించటానికి నీ సాక్ష్యాన్ని దెబ్బతీయటానికి నీ విశ్వాసాన్ని అణచివేయటానికి నీకున్న నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయటానికి అనేక మంది లేస్తూ ఉన్నారా అనేక మంది ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారా అనేక మంది ఎస్ నిన్ను నేను ఓడిస్తాను అని సవాల్ చేస్తూ ఉన్నారా దేవుని బిడ్డ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నీ నా జీవితాల్లో ప్లీజ్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి మన పక్షమును మన దేవుడు యుద్ధము చేసే దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక నెంబర్ వన్ ఆయన మనకు ముందుగా వెళుతూ ఉన్నవాడు నెంబర్ టూ ఆయన మనకి ఆయన మన పక్షమున యుద్ధము చేసే దేవుడు ప్రైజ్ అలాడ్ ఐ హోప్ ఈ వాగ్దానాలను మీరు నమ్ముతారు తీసుకుంటారు అని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను మూడవది అక్కడ రాయబడి ఉంది చూడండి మూడవది ముప్పై ఒకటి వచ్చిన రోజు మీరు ఈ చోటికి చేరు వరకు మీరు వచ్చిన మార్గం అంతటి మనుషులను మనుషులు తన కుమారుని ఎత్తుకున్నట్లు మీ దేవుడైన హోవా మిమ్మల్ని ఎత్తుకుని వచ్చిన సంగతి మీరు ఎదుగుదరని మీతో చెప్పాను రెండవది మూడవది ఎత్తుకునే దేవుడు ఆయన ఎవరు తెలుసా ఎత్తుకునే దేవుడు ఎవరో ఒక వ్యక్తి పాట రాశారు ఎత్తుకో ఏసయ్యా నన్ను ఎత్తుకో ఏసయ్యా అని ఎత్తుకో ఏసయ్యా నన్ను ఎత్తుకో ఏసయ్యా ఎత్తుకో ఏసయ్యా నన్ను ఎత్తుకో ఏసయ్యా ఈ శ్రమలలో ఈ శోధనలో నన్ను ఎత్తుకో ఏసయ్యా నన్ను ఎత్తుకో ఏసయ్యా నన్ను ఎత్తుకో ఏసయ్యా నన్ను ఎత్తుకో ఏసయ్యా నలభై సంవత్సరాల అరణ్య యాత్రలో ఇస్రాయేలీలను ఒక మనుషుడు తన చిన్న బిడ్డను ఎలా ఎత్తుకుని నరి ఎత్తుకుని దగ్గరకు తీసుకుని ఎలా ఒడ్డు చేరుస్తాడో అలానే దేవుడు అంటున్నాడు నేను నలభై సంవత్సరాల అరణ్యములో మిమ్మల్ని ఎత్తుకుని మోసాను అంటున్నాడు దేవుని మహిమ కలుగునగాక నలభై సంవత్సరాలండి ఒక రోజు రెండు రోజులు కాదు మన పిల్లలు మనం ఎత్తుకుంటే నంబర్ వన్ ఆనందం కలుగుతుంది నంబర్ టూ ఏడుపు ఆగిపోతుంది నంబర్ త్రీ వారు సుఖముగా విశ్రాంతి నా పిల్లలు నీ నా పిల్లలు ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారు అయితే నా పిల్లలు చిన్నప్పుడు నేను వారు ఏడ్చినప్పుడు నేను ఎత్తుకు కానీ ఏడ్పు ఆపేస్తాను నా భుజం మీద అలా వేసుకున్న కానీ నిద్రలోనికి జారుకుంటాను అంటే తండ్రి భుజము విశ్రాంతి కలిగింది తండ్రి భుజము ఆనందం కలిగింది తండ్రి భుజము అభయం ఇచ్చేది అదేవిధంగా తల్లి ఒడి ఆ తల్లి ఎత్తుకుంటే ఆ తల్లి ఎత్తుకున కానీ ఆ శంఖలో ఆ బిడ్డ అందుకంటే నేను నిన్ను చంకబెట్టి వాడను అని ఆ శంఖలోకి వెళ్ళగానే 
ఆ ఏర్పు ఆ కళ నీళ్ళు ఆగిపోతాయి ఒక తెలియని ఆనందం ఒక అభయం ఒక ధైర్యం ఆ తల్లి కానీ తండ్రి కానీ అబ్బిడ్డని ఎత్తుకోగానే వా ఆ అబ్బిడ్డలో ఉన్న ఆనందాన్ని చూడాలి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నిజం అరణ్యములు ఉన్నట్ట ఇస్రాయేలీ మనుష్యుడు తన బిడ్డని ఎత్తుకున్నట్లుగా నేను నిన్ను ఎత్తుకున్నాను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ద్వితీయ ఉద్దేశకాన్ని ఒకటి వద్ద ముప్పై ఒకటో వచ్చినములో మనుష్యుడు తన కుమారుని ఎత్తుకున్నట్లు మనల్ని ఎత్తుకుని సంరక్షించే దేవుడు మన దేవుడు వైజ్ గాడ్ నిన్ను సంరక్షించే దేవుడు నీ దేవుడు నేను ఎత్తుకునే దేవుడు నీ దేవుడు ఇది ఎంత గొప్ప వాగ్దానం గమనించారా ఈ కరోనా కాలంలో దేవుడు మనం ఎత్తుకున్నాడు అందుకే మనం ఇలా ఉన్నాం ఒక దైవ చూడు ఆ మధ్య నాతో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ అన్నాడు మన భారతదేశంలో రెండు వేల మంది సేవకులు చనిపోయారట సేవకులు రెండు వేల మంది సేవకులు చనిపోయారట కానీ సేవకులు ఈరోజు మనం ఇలా ఉన్నామంటే దేవుని బిడలముగా విశ్వాసులుగా మనం ఇలా ఉన్నాము అంటే ఈ కరోనా కాలంలో రెండు వేల మంది సేవకులు చనిపోతే మనం ఒకసారి ఆలోచించండి మనం ఎలా ఉంటున్నాం మనం ఎలా ఉంటున్నాం ఆలోచించండి బిడ నీ దేవుడు నేను ఎత్తుకునే దేవుడు అనేక మంది పాస్టర్లు కూడా విశ్వాసుల్ని కన్న బిడ్డల్లో ఎత్తుకుంటారు అంటే వారి శ్రమలో తోడుంటారు వారి కష్టములు తోడుంటారు వారి బాధలో తోడుంటారు వారు పడిపోయినప్పుడు లేవనెత్తుతారు వారు కింద పడినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు వారిని లేవనెత్తుతారు వారి ఇలా చాలా కేరింగ్ కలిగి ఉంటారు ఒకసారి ఆలోచించండి మన దేవుడు ఎవరో తెలుసా ఎత్తుకునే దేవుడు బిడ్డ అనుభవం నీకుందా దేవుడిని నేను ఎత్తుకున్న అనుభవం నీకుందా నాకు అనేక మార్లు ఉంది అనేక మార్లు ఆయన ఎత్తుకునే దేవుడు ఆయన ఎత్తుకునే దేవుడు యష్య గ్రంథం నలభై ఆరు నాలుగులో చూస్తే ముదిమి వచ్చు వరకు తల వెంట్రుకులు నెరయ్యి వరకు ముదిమి వర ముదిమి వచ్చు వరకు నేను ఎత్తుకుని వాడు వాడను నేనే తల వెంట్రుకలు నెరయ్యి వరకు నేను ఎత్తుకుని వాడను నేనే ఈ వాగ్దానాన్ని మర్చిపోక నిష్య గ్రంథం నలభై ఆరో అధ్యాయం నలభై నలభై ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చు ముదిమి వచ్చే వరకు అంటే ముసలితనం వచ్చే వరకు నేను ఎత్తుకునేవాడు ఆయనే ఇప్పుడు నేను పెద్దోడిని అయ్యాను నన్ను ఎత్తుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు నన్ను ఎవరు ఎత్తుకోరు కానీ మన దేవుడు అలా కాదు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఆయన ఎత్తుకునే దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగును దాకా ఆయన ఎత్తుకునే దేవుడు ఆయన ఎత్తుకోబట్టే మనం ఈ రీతిగా ఉన్నాం మనం ఈ రీతిగా ఉన్నాం లోక అశ్వార్థ పదిహేను మధ్య ఐదవ చంలో చూస్తే ఆ తప్పిపోయిన గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకుని భుజముల మీద వేసుకుని ఆ కాపరి తిరిగి ఇంటికి వచ్చాడు మన కాపరికి ఉన్నదే మన ఏసైకొన్నటువంటి మంచి అద్భుతమైన గుణం ఆయన ఎవరు అని అంటే ఎత్తుకునే దేవుడు ప్రైస్ లాడ్ ఎత్తుకునే దేవుడు కీర్తన గ్రంథం యాభై ఐదవ కీర్తన ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఆయన నీ భారములన్నిటిని మోసే దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునగా మన బాధలు మన కన్నీరు మన వేదనలు ఏవైతే బహుగా మనల్ని దుఃఖానికి గురి చేస్తూ ఉన్నవో బాధలకు గురి చేస్తూ ఉన్నవో వాటన్నిట్లో కూడా మనల్ని ఎత్తుకునేవాడు మన దేవుడు ఈరోజు దేవుని బిడ్డ ఒకసారి ఆయన వాగ్దానాన్ని చూడగలవా ఆయన వైపు ఒక్కసారి చూడగలవా ఆయన ఎవరు అని అంటే ఆయన నిన్ను నన్ను ఎత్తుకునే దేవుడు ఒకరోజు ఒక 
వ్యక్తి సముద్ర తీరమున నడుచుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నాడు సముద్ర తీరమున నడుచుకుంటూ వెళుతూ ఉంటే ఆయనతో పాటు మరొక రెండు అడుగులు ఆ తీరమున కనబడుతూ ఉన్నాయట అవి చాలా పెద్ద అడుగులు పాద ముద్రలు పాద ముద్రల ఆ ఇసుకలో తడిచిన ఆ ఇసుకలు సముద్ర తీరమున కనబడుతూ ఉన్నాయట అప్పుడు ఈ విశ్వాసి ఏసయ్య నువ్వు నాతో కూడా నడుస్తున్నావా అంటే అప్పుడు ప్రక్కన ఆత్మస్వరూపిగా ఉన్న ఏసయ్య అన్నాడంట అవును బిడ్డ నేను నీతో కూడా ఎప్పుడూ ఉంటాను నీ ప్రక్కన నడుస్తాను నీ ముందు నడుస్తాను నేను కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ ఉంటాను అని మాట్లాడుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నారట ఈలోపు సటన్ ప్లేస్లో సటన్ ప్లేస్లో ఆ ముళ్ళ తుప్పల్ లాంటివి వచ్చింది ముళ్ళ తుప్పల్ లాంటివి వస్తే ఆ ముళ్ళ తుప్పలు వచ్చేసరికి వాటిని దాటుకొని అవతలకి వెళ్ళాలి వాటిని దాటుకుని అవతలకి వెళ్ళాల్సి ఉంటే ఆ ముళ్ళ తుప్పలను దాటి అవతలకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు మొత్తానికి దాటుకుని వచ్చాడు దాటుకుని వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చూస్తే వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆ ముళ్ళ తొప్పల్లో రెండు పాద ముద్రలే ఉన్నాయి కానీ నాలుగు పాద ముద్రలు లేవు ఇదేంటి నడుస్తుంది నేను దేవుడు కదా మరి నాలుగు పాద ముద్రలు ఉండాలి రెండే పాద ముద్రలు ఉన్నాయి ఏంటి అని దేవుడు అడుగుతున్నాడట దేవా చూడండి అంత ప్లెయిన్ భూమిగా ఉన్నప్పుడే అమ్మ నాతో పాటు నువ్వు నడిచావు ఆ ముళ్ళ తొప్పులు రాగానే నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు ఏంటి ప్రవ్వా ఇలా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఇలా ముళ్ళు గుచ్చుకున్నప్పుడు ఇలా భయంకరమైనటువంటి శోధన వచ్చినప్పుడు నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతున్నావు ప్రవ్వా అని బాధపడుతూ ఉంటే అప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి ఈసయ్య అంటున్నాడంట బిడ్డ ఒక్కసారి ఆ ముళ్ళ తుప్పల్లో కనబడి కనబడినట్టు ఆ ఇసుక ముళ్ళు కలిగినటువంటి ఆ స్థలములలో ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడు ఆ పాద ముద్రలను అన్నాడట అప్పుడు వెనక్కి తిరిగి ఆ ఇసుక ముళ్ళ తుప్పలలో చూసినప్పుడు పాద ముద్రలు ఉన్నాయి అప్పుడు ఈసయ్య అన్నాడట అవి ఎవరవో ఒకసారి చూస్తావా అవి నావే కదా ప్రవ్వా అన్నాడట ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా గమనించు నీ పాద ముద్రలు చిన్నవి నా పాద ముద్రలు పెద్దవి అయితే ఆ ఇసుకలో ఉన్న పాద ముద్రలు నీవి కాదు బిడ్డ అవి నావి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు శోధనలు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ముళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి తరుముతూ ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను తెలుసా నిన్ను ఎత్తుకుంటున్నాను నేను నిన్ను ఎత్తుకుని నిన్ను మోస్తూ వాటిల్లో చిక్కుబడకుండా వాటిలో మరణించకుండా వాటిలో నలిగిపోకుండా వాటిలో నువ్వు బంధింపబడకుండా నేను నిన్ను ఎత్తుకుని బయటికి తీసుకువెళుతూ ఉన్నాను అని చెప్పాడట దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నాకు తెలియదు మొళ్ళలో నడుస్తున్నావో మొళ్ళ తొప్పల్లో ఉన్నావో వలలో చిక్కుబడి ఉన్నావో లేదా కష్టకాలంలో ఉన్నావో కన్నీటిలో ఉన్నావో మరి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో నాకు తెలియదు కానీ ఒక్కడి మాత్రం చెప్పగలను నువ్వు కానీ నమ్మితే నీ దేవుడు నిన్ను ఎత్తుకునే దేవుడు నువ్వు కానీ నమ్మితే నీ దేవుడు నిన్ను ఎత్తుకునే దేవుడు నువ్వు కానీ నమ్మితే నీ పక్షంలో యుద్ధము చేసే దేవుడు నువ్వు నమ్మితే నీ ముందర నడిచే దేవుడు అలాంటి అద్భుతమైన దేవుడు మన దేవుడు నమ్ముతావా నమ్మితే నాతో కలిసి ఈ సమయంలో ప్రార్థించు నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను సెవెన్ అయింది ఈ సమయంలో నేను ముగిస్తున్నాను నాతో కలిసి ఈకిపోయించు నాతో కలిసి ప్రార్థించు దేవుడు అద్భుతము చేసే దేవుడు దేవుడు ఆశ్చర్యకార్యము జరిగించే దేవుడు దేవుడు తన శక్తి చేత కృప చేత బలము చేత నింపే దేవుడు థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ ప్రార్థన చేద్దామా ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేయండి థ్యాంక్ యూ లాడ్ Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Mahima, 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 Mahima. 
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Mood Vishal, Devur Manakwagdana Jesa. Number one, Ayana Manamundara Nadichewadi. Number two, Ayana Manapakshamana Yudamuchesewadi. Number three, Ayana Mana Yetukuna Devudu. Mana Yetukuna Devudu. Bida, no yes titulovuna. Ye custom alone. Ye badalovuna. Nistiti ye the. Adbutal, Archery Carol, Jeragatali, the Nikrunipoi, Krushinchipoi, Nirashalo, Kurukupoi Una. Yavarikara Samimolo, Devuna Vepuchostava. I in a Yavaru one and day, I in a Mundra and Adache Devudu. By Padavodu, Sagipo, Agipo would do. Mundike Sagipo, while Agipo would do. Kalavur Silver Chusi Koda and Aprovo in a Yesu Christu, Agipole, the Kani Sagipo yard. Eroji Chenna Samasala came on a Magipo to a Magipo would do. Sagipo valley. Mana Probove, Manaka Abayam, Manatarium, Manakante Munduga, Aina, Munduga, Munduga, Velichu Nadu, Aina Venta Manavadam, Rondo de Aina, Matana Prajara Pakshamana Yudamuchi, you are. Lalabi Samachara, Israel, Pakshamana Yudamayad, Chasing a ward in the Pakshamana Tapaka Yudamuchastadu, Nito Untadu, Sahaimachastadu, Kopa Kalyalu, Tapakunda Chastadu. Tani Nazareth and Esu Namuni, what they call assembly me pass the seven costuna. Ever I say, Givitamulan in the Munduka Saga and Anukuntunaro. Now they would not contain Munduka Velutuna in a November stun, in Agipot, Sagipotano. Now Manchi Kapari, Nakumunduka Velutuna in a November stun and a Tirman of Lunico Chudragak. Ever I say, Tandi. Yet the Bumilo undi, yet the Milin Chayelino, yet the Bumilo in Gravelinemon in Wodipotanemo. Yet the Molo Naku water me tapa, yet a jay baledu, Nashetru, Kapovadu, Nashetru, the Grana Aida Lunai, Nashetru, Nakante, Balanga, would not have a lacado, and Anukuntu Naro, Tandri, Idiganad, and Alabi, Samachara, Isra, and Gilipinchin of the Uru, Yet the Bumilo Goliath, and Warinchin of the Uru, Tandi, Yehosha Patu, Nilabadina Pudu. Nila but in the stutin chin up mood rajalavarni, wood in chin of the Udavo. And he Yudum Yoma de Anipadilla Namudurgak. Where a Pakshaman Yudumaches a deuro nivani, or a Yesu Namamana, Yesu Namamana, Namudurgak. Aya Atikari and Chay. Are they with them Gamatandi? Yet to Kune de Udavo. Castavachina Puma Kandi, Kaligina Puma Badal, Wichina Purunum, a rich petty village, they would have called the Gani. Pocatalitan a centipede in a yea with the Magayetukun, a lal in chi, pal in chi. A year to Punundi A Badanundi, Vidala Chestundo Tandi, no Antakante Manchi, they would have got Po deodo, East Titulona, Mamma Yetukune deodo, Naina, the Girozi Everite, Kandito Baramoto, the Go Bainkram in twenty. Samastalo to one narrow one yet took on a money prad this to one. Tandi Mudimi what you are a kid to Kunwar and in a walk than a maches in a deva. Made a carry maches of the inch there shinch. Balaparach Ashirva the chimney prad than a gestuna. A day with the day some evil nina. Midasuni dosra no parish on Ashirva the inchandi. A life just in a pretty walk cocker in the there shinchi. Neatma shakutoni palam in a carry of jerry inchi. Sahai Munichi, Niatma Kapaginch Kuntu, Najare and a yes to Nam on a Pradinchi, are given to Kuntu Namutan. Amen. God bless you, they would remember me Kutumala Devin Chunagaka. Namandi, I'd be Kumundaga Village to Nawad. Namandi, I'd be Pakshamuni Yotamachi to Nawad. Namandi, I in a I in a Mimola Yetukune, they would. They would remember me Kutumala. You walk down a motto, Ashir within Chinogaka. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Garu. Thank you for your words. May God bless you. May God bless your ministry and your family. Amen. 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 Chala Vandana, Pastor Garu, Pastor Garu, Devu, 
మీ పిల్లలను మీ కుటుంబాన్ని పరిచయం దీవించినగాక ప్రైజ్ అలాడ్ 